ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक और इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि बच्चे आर हाइपर और हाइपो एक्टिव टूवर्ड्स सेंसिटिव टूवर्ड्स सेंसरी इनपुट और अनयूजल इंटरेस्ट इन सेंसरी एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो एक सर्टन कलर जो है उनके लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट हो हो सकता है एक सर्टन स्मेल उनके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हो हो सकता है वो एक सर्टन टेस्ट जो जिसके वो यूज हुए हैं वो उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो तो ये बच्चे जो हैं वो सेंसरी जो स्टिमुलाए हैं हमारे इर्द गिर्द उनसे बहुत ज्यादा या तो हाइपर या वो हाइपो हाइपो मीन बिल्कुल लैक ऑफ इंटरेस्ट है देर नॉट बॉदर्ड हाइपर मीन के दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट एनी चेंज इन कलर और इन स्मेल और इन टेस्ट और इन टेक्स्चर तो ये सारे जो सेंसरी स्टिमुलाए हैं उसके लिए या इन्वायरमेंट है उसके लिए वो बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं हाइपर लेवल तक या वो बिल्कुल ही बॉदर ही नहीं करते मतलब ये एक नॉर्मल लेवल के अंदर ये चीज फॉल नहीं कर रही इसके लिए भी कुछ स्पेसिफायर्स हैं तो पहला स्पेसिफायर ये है कि सवेरिटी इज इम्पोर्टेंट तो जब आप डायग्नोस करेंगे तो उसकी उनकी सवेरिटी को भी देखने की जरूरत है कि वो माइल्ड है मॉडरेट है या सवेर है अब माइल्ड मॉडरेट की आगे हम बात करेंगे लेकिन सवेरिटी जो है वो बेस करती है वो सारी एबिलिटीज जो हमने अभी पीछे बात की है फॉर एग्जांपल सोशल कम्युनिकेशन की इम्पेयरमेंट कितनी है वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ और रिस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर कितना है uh, मतलब अगर बहुत ज्यादा है एक्सेसिवली है थोड़ा बहुत है या बहुत कम है तो ये सारे पैरामीटर्स जिनकी जिनके ऊपर हम इनको डायग्नोज कर रहे हैं उनके अंदर आपको उनका लेवल भी देखने की जरूरत है और सिम्टम मस्ट बी प्रेजेंट इन द अर्ली थर्ड जो आखिरी फीचर है वो ये है कि सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द अर्ली डिवेलपमेंटल पीरियड बचपन में ही ये नजर आना शुरू हो जाती हैं और होनी चाहिए लेकिन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अगर वो मैनेज नहीं होती तो दे कैन कैरी ऑन विद विद द रेस्ट ऑफ द लाइफ लेकिन ये कि ये नजर आना शुरू हो जाती हैं और दी डिवेलपमेंटल पीरियड में सिम्टम्स काज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एम्पेयरमेंट इन सोशल ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ करंट फंक्शनिंग क्योंकि ये सोशो इमोशनल इश्यूज हैं इनके तो ये जरूर देखने में आएगा कि अगर उनको वो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं बना सकेंगे मेंटेन नहीं कर सकेंगे जो बने हुए हैं उनको कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे रिलेशनशिप में रेसे प्रोकेट नहीं कर सकेंगे और इनके इसी इसीलिए उनके सोशल ऑक्यूपेशनल और दूसरी एरियाज के अंदर उनको इम्पेयरमेंट आपको नजर आएंगी एक और जो इम्पोर्टेंट चीज कंसिडर करने की है कि दीज डिस्टर्बेंस आर नॉट एक्सप्लेन बाय इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कि जो हमने अभी पीछे डिसऑर्डर्स देखे हैं दोनों इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले वो उनमें नहीं होने चाहिए या ये जो जितनी भी हम कंडीशन देख रहे हैं ये एक थेरेपिस्ट को या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को या एक हु एवर इज मैनेजिंग हैंडलिंग दिस दीज चिल्ड्रन उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनके अंदर ऐसा तो नहीं है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का फीचर है या ऐसा तो नहीं है कि ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है तो आपको डायग्नोस करते वक्त ये केयर केयरफुल रहना है कि उनको रूल आउट करेंगे आप आपको ये भी रूल आउट करना है कि इज इट विद और विदाउट अकम्पनिंग इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट ये पॉसिबल है जैसे मैंने कहा कि ये हो सकता है कि इस बच्चे में भी इंटेलेक्चुअल डिफिसिट्स हों तो आपको ये देखने की जरूरत है कि क्या आया इसकी भी इंटेलिजेंस स्लो तो नहीं है जो जो मस्ट असेस था और विद और विदाउट अकम्पनिंग लैंग्वेज इम्पेयरमेंट इसके साथ ये जितने हम फीचर देख रहे हैं सोशल इमोशनल सेमनेस रिजिडिटी रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर रेपिटिटिव बिहेवियर क्या उसके साथ साथ उसके लैंग्वेज इम्पेयरमेंट भी है मतलब उसको स्पीच के इश्यूज भी हैं उसकी स्पीच डेवलप नहीं हुई या उसकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम आपको अगर नजर आ रहा है तो ये आपको स्पेल आउट करने की जरूरत है या आप इसको स्पेसिफाई करेंगे और उसके अलावा आप स्पेसिफाई करेंगे सो दैट इज इट एसोसिएटेड विद अदर मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसा तो नहीं है क्योंकि ऐसा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर था जिसकी वजह से ये फीचर्स उसमें आ गए सो uh, so, uh, अगर जेनेटिक है तो इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि uh, ये आपने जैसे हमने परस्पेक्टिव देखे प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो आपका जेनेटिक है या इनहेरिटेंस है या आपके क्रोमोसोमल फैक्टर्स हैं या आपके जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि मेडिकल कंडीशन तो नहीं जिसकी वजह से ये फीचर्स पर अनाउंस हो गए या ये जेनेटिक कंडीशन तो नहीं है कि और बहन भाई भी हैं या पेरेंट्स में से किसी के अंदर ये फीचर्स हैं जो कि आगे ट्रांसफर हुए हैं सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू 
to identify all those.